கனைய தொற்று நோய்கள் உள்ளவர்கள் பேலியோ எடுக்கலாமா கனைய தொற்று நோய்கள் அதாவது பேங்கிரியாஸ் எனப்படும் கனையத்தில் தொற்று நோய் உள்ளவர்கள் பேலியோ எடுக்க கூடாது என்பதே எங்கள் கருத்து நமது உடலில் மிக முக்கியமான உறுப்பு கனையம் அதாவது பேங்கிரியாஸ் இது வயிற்றுக்கு பின்புறம் சிறுகுடலுக்கு அடுத்து உள்ளது கிடைமட்டமாக இருக்கும் இந்த உள்ளுறுப்பு ஆறு இன்ச் முதல் எட்டு இன்ச் நீளம் கொண்டது இதன் முக்கிய பணிகளில் ஒன்று நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள மௌச்சத்தை சரிக்க தேவையான அமைலேஸ் என்னும் என்சைம் கொழுப்பை சரிக்க தேவையான லைபேஸ் என்னும் என்சைம் புரதத்தை சரிக்க தேவையான ட்ரிப்சின் கைமோட்ரிப்சின் ஆகிய செரிமான என்சைம்களை சுரப்பது இதை எக்ஸோக்ரைன் பங்கன் என்று சொல்கிறார்கள் இரண்டாவது பணி நாம் உண்ணும் உணவில் இருக்கும் சத்துகள் உடல் செல்களுக்கு கிடைக்க வழி செய்து இரத்த சர்க்கரையை கட்டுக்குள் வைக்க உதவுவது இதற்காக இன்சுலின் மற்றும் குளுகோகன் என்னும் ஹார்மோன்களை கனையம் உற்பத்தி செய்கிறது இதை என்டோக்ரைன் பங்கன் என்று சொல்கிறார்கள் கனையத்தில் பொதுவாக மூன்று வகை நோய்கள் வருகின்றன முதல் நோய் கனைய அலர்ச்சி அதாவது பேங்கிரியாட்டிஸ் இது கடுமையான அல்லது நாள்பட்டதாக இருக்கலாம் அதாவது அக்யூட் பேங்கிரியாட்டிஸ் அல்லது குரோனிக் பேங்கிரியாட்டிஸ் இரண்டாவது நோய் புற்றுநோய்க்கு முந்தைய நிலை நோய்கள் ஐ பி எம் என் எஸ் பேனையன் என்று சொல்கிறார்கள் மூன்றாவது கனைய புற்றுநோய் பேங்கிரியாட்டிக் கேன்சர் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்று வகை கனைய நோய்கள் இருப்பவர்கள் பெரிய உணவு முறை எடுக்கக்கூடாது கடுமையான அதாவது அக்யூட் பேங்கிரியாட்டிஸ் ஒரு முறை வந்து குணமானவர்களும் பேலியோ எடுக்க கூடாது ஏனெனில் ஒரு முறை அக்யூட் பேங்கிரியாட்டிஸ் வந்திருந்தால் அது மீண்டும் வரும் சாத்தியம் அதிகம் பேங்கிரியாட்டிஸ் என்பது செரிமான என்சைம்களான அமைலேஸ் மற்றும் லைபேஸ் இவை இரண்டும் திடீர் உத்வேகம் பெற்று அளவில் அதிகமாகி களைய செல்களை அழிக்க ஆரம்பித்து அலர்ச்சி அதாவது இன்ஃபிளமேஷனை ஏற்படுத்துகின்றன இது வந்த ஆரம்ப காலங்களில் சில நிமிடங்களுக்கு தாங்க முடியாத வயிற்று வலியை ஏற்படுத்தும் பின்னர் சரியாகிவிடும் இதை அக்யூட் பேங்கிரியாட்டிஸ் என்று சொல்கிறார்கள் நாளடைவில் இது எப்போதும் தொடர்ந்து வயிற்று வலியை உண்டாக்கும் குரோனிக் பேங்கிரியாட்டிஸ் ஆக உருவெடுக்குகிறது இது இதயம் நுரையீரல் சிறுநீரகம் போன்ற முக்கிய உள்ளுறுப்புகளையும் வெகுவாக பாதிக்கிறது மேலும் தீவிர குடிப்பழக்கம் உள்ளவர்கள் பித்தவை கற்கள் உள்ளவர்கள் வயிற்றில் அறுவை சிகிச்சை செய்தவர்கள் சில வகை மருந்துகளை தொடர்ந்து சாப்பிடுபவர்கள் புகைப்பிடிப்பவர்கள் குடும்பத்தில் பெற்றோர்கள் பாட்டி தாத்தாவுக்கு இருந்தால் ரத்தத்தில் ட்ரைக்ரைசரைட்ஸ் அளவு மிக அதிகமாக இருப்பவர்கள் கனைய புற்றுநோய் உள்ளவர்களுக்கு பேங்கிரியாட்டிஸ் வரும் சாத்தியம் அதிகம் பேங்கிரியாட்டிஸ் உள்ளவர்களுக்கு கடுமையான வயிற்று வலி முதுகு வலி சாப்பிட்ட பின் வயிற்று வலி காய்ச்சல் வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு கெட்ட வாசனை கொண்ட எண்ணெய் கலந்த மலம் கழிப்பது என்று பல உபாதைகள் அடிக்கடி வரும் இவர்கள் உடனடியாக மருத்துவரை கலந்து அலசித்து வயிறு ஸ்கேன் செய்து கொள்ள வேண்டும் ரத்தத்தில் உள்ள அமைலேஸ் லைபேஸ் என்சைம்களின் அளவுகளை சோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் அமைலேஸ் அளவு இருபத்தி மூணிலிருந்து நூறு யூனிட்ஸ் பெர் லிட்டர் வரை இருக்க வேண்டும் லைபேஸ் அளவு முப்பத்தி எட்டு யூனிட்ஸ் பெர் லிட்டருக்கு குறைவாக ரத்தத்தில் இருக்க வேண்டும் பேங்கிரிஸ் அலர்ஜி இருக்கும் போது இவை இரண்டும் இருநூறுக்கு மேல் இருக்கும் அமைலேஸ் லைபேஸ் என்சைம்களின் அளவு உயர்வதற்கு பேங்கிரிஸ் தவிர இன்னும் பல காரணங்கள் உள்ளன எச்சில் நீர் சுரப்பியில் அடைப்பு சிறுகுடலில் அடைப்பு கருப்பைக்கு வெளியே முட்டை தங்கி கருத்தரிப்பு சிறுநீரக கோளாறுகள் அல்சர் கனைய புற்றுநோய் போன்ற காரணங்களாலும் இந்த என்சைம் அளவு உயரும் எனவே அமிலேஸ் லைபேஸ் அளவுகள் இருநூறுக்கு மேல் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை கலந்து ஆலோசித்து பேங்கிரியாட்டிஸ் இருப்பதை உறுதி செய்து கொண்டு அதற்கான சிகிச்சை பெற வேண்டும் இவர்கள் மருத்துவரின் அனுமதியின்று ஒருபோதும் பெரிய ஒருவரை எடுக்கக்கூடாது நன்றி